Kasama sa pangarap ng maraming Pilipino ang magkaroon ng sarili nilang bahay, isang tirahan na nagbibigay ng seguridad, proteksyon at bubungang masisilungan, umaraw man o umulan. Pero dahil sa hirap ng buhay, ito ay isang pangarap na karaniwang hindi naaabot ng lahat, katulad ng ating kwento sa gabing ito. Sabi ni Mommy, parang araw, magpapatiyo kami ng bahay. Para ganyan, sa probinsya nila sa Quezon. Tapos, doon na kami titira sa dream house namin. At hindi na kami magre-rent. Tingnan mo, kita pa yung kwarto na colorful? Kwarto ko yan. Kami ni Mommy nag-decorate niyan. Ang ganda, no? Kakaingit naman kayo, Marie. Ang yaman niyo. Hindi ya. Mayaman yung daddy ko. Pero, hindi siya dito nakatira. May iba na siyang family. May na, patapon niya. Uy, sayang to. Ang dami pa nito, ha? Ang landad ng ship lang ako dyan. Gusto mo, sayo na lang. Sige. Diyan na ba kayo lilipat? Di ko alam kung saan kami lilipat eh. Ay, ganun? Paano na tayo magpikita? Susulatan ko kayo. Dalawan niyo ako dun ah. Sige, para makapaglaro ka tayo. Tama. Para best friends pa rin tayo forever. O Marie, kailangan na natin umalis. Ang dyan na ang truck. Wow! Ganda niya na! Okay din naman tayo dito, ha? Mami, ano yung sag-address natin? Naku, anak, mamaya mo na nga intindihin yan. Kararating lang natin, eh. Dali mo na yung mga gamit mo sa loob, ha? Sige na, maging responsable kayo. Asa na ba yung bag dito? Ha? Ay! Naku, ang mga halaman ko. Naku, ang tumingat naman. Ang mamahaling. Naku, pasensya na po. Hindi ko sinasadya kasi nag-discarga po kami ng gamit, eh. Ako nga po pala si Mrs. Calderon. Plata. O, oh, bilisan na. Baka gabihin tayo, ha? Bilisan nyo. Ay! Dear Ate Charo, Elementary pa lang ako, NPA na kami. No permanent address. Palipat-lipat. Papalit-palit ng bahay. Sige na, oh. Eh. oh. Naku, kung hindi lang talaga mahigpit ang kahera natin, eh. Hindi kasi ako makagalaw dyan, eh. Naku, asa may isang paa nito? At sa tuwing naglilipat, panibagong adjustment, panibagong pakikisama, at hindi pa man nakaka-warm up, eh, aalis na naman kami. Iba't iba ang sinasabi ni Mami na dahilan ng paglipat namin. para makahanap tayo ng bahay na malapit sa eskwelahan. Naku, paalis na ba kayo? Dito man tayo magkakilala mabuti eh. Lilipat na kayo. Iwan niyo yung number niyo para naman mag-contact pa rin tayo. Anak, oh, oh, ibigay mo nga sa kanya yung cell number natin. Sige na. Ay, hindi ko kabisabi. Ay, ito dun sa cellphone. Tignan mo. Ay, ko. Okay na kami, mother. Sige na, kami nang bahala dito. 
O sige na, hindi na kayo. Ha? Sige, kami na bahala. Ay, ito. Alas na ako. See you. Thank you. Sige na bahala. Mami, paano itong sofa tsaka divider? Ha? Ah, hindi. Iniwan na rin yan. Hindi na kasya sa jeep eh. O, hindi na kayo. Halika na. Mami! Ah, dito pa tayo titira? Uy, in fairness, ha? Like it. Hindi dyan. Ha? Dito. Pero maganda nga ito, no? Mami naman, bakit kasi kailangan pa natin lumipat ng ganito ng oras ng gabi? Inaantok pa kami ni Kuya, o pagkamalan pa namin yan. Ano ka ba? Ang sabi nila, swerte daw pag lumilipat ng gabi. O, oh, malay mo, swerte yung tayo sa bahay na yan. Tsaka, tingnan mo naman yung paligid. Parang tahimik naman, tsaka parang mababait yung mga tao. Di ba? Uy! 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 Service nyo, Marie. Oh. Ate, dito na yung baon nyo, ha? O, oh, kunin nyo na lang dito. Hinanda ko na. Oo, oh, mga ba't yung chocolate? Chocolate? Ikaw talaga. Ang laki-laki mo na eh. Ayan, ayan. Magtubig ka. Ayan, maganda sa katawan yan. <laughs> Mami, wala na ang pambili kung ano-ano pa sinasabi nyo. Wala nyo pa aminin sa amin eh. Alam naman namin. Wala tayong pera. Nagihirap na tayo. Kaya nga tayo palipat ng lipat ng bahay Kasi pag naubos yung deposito natin, pinapalas tayo ng mga ari Mga gamit na iniiwan. Hindi yung iniiwan dahil hindi kasa sa jeep. Iniiwan yung kasi pinambabayad sa kulang natin. Ko, oh, ikaw naman? Ba't samantala lang naman ito? Bakit kasi hindi tayo minin tulong kay daddy? Ako niya kay lola. Andun po ako isang araw. Nangangamusta po sila. Hoy. Hindi hindi tayo hingi ng tulong sa tatay nyo, ha? Lalo na sa mga magulang niya. Kailangan, ipakita natin sa kanila na kaya natin. At kaya ko kayo mapagtapos ng pag-aaral sa magandang eskwelahan. Eh, Mami, yung lupa sa Quezon, di ba yung pwedeng pakinabangan? Yun na lang nga natitira kong ari-arian na minana ko pa sa mga ninuno ko. Tsaka alam nyo ba, yan lang din ang pwede kong ipamana sa inyo. Ano nga, masikasuhin mo. Taupo! Taupo! Ay, oo. Bakit? Pasayin siya na po. Pinapasabi po ni Kuya, kung di daw po kayo makakapagbayad ng renta, pag-impake na raw po kayo. Sige po. What else is low? Di mag-impake! Isa man, no? Oh, tingnan mo, ito talagang mga malilinis. Sinahado mo na lang sa mga madudumi. Anak, ito mga gamit mo. Hindi mo pa nililigpit. Sige, natulungan mo na ako. Nalipit ko na yan, mami. Nilabas ko na yung mga gagamitin ko. Tapos, yung iba, inawan ako na dyan sa box, sa kasabag. Para sa susunod na maglipat tayo, hindi na ako mahirapang maglipit. Tingin niyo po ba hanggang kailan tayo dito, ma? May mga shorts at t-shorts dito. Pwede mong gamitin. Halagaan mo mami ah. Aalis na ako. Ingat kayo. Kuya, saan ka pangata? Doon na yan muna sa mga lola mo. Mas gusto niya doon eh. Mas okay na rin na andun ako, Marie, eh. Bawas gastos. Hindi na ako iintindihin na mami. Yung mga pinta at saka pinto, ah. Bago matulog, check nyo kung nakalak o hindi. Hindi natin kapsado yung mga likaw na bituan ng kapitbahay dito.
Mag-iingat ka, ha? Mag-aaral ka mabuti. Ah, sige. Sige na. Sige kayo. Mag-iingat ka, ha? Kuya! Balikan mo kami, kuya, ha? sama sa amin sa choir. Okay lang. Mm-hmm. No, thank you. Sige na, Marie. Sige na. Nakatapos ako ng high school na hirap na hirap kami. Walang nagbago sa buhay namin kundi address. Oh, Mami, saan sa atin yun? Ha? Ah, naku! Nasira! Ipapagawa ko, anak! Sige na. Mami, mo. ayos pa yung kagabi. Ha? Eh, eh, ewan ko ba? Ayaw, ayaw bubukas eh. Ano yung nalibot ang TV nyo? Ha? Iawas na lang natin sa balansin nyo. Oo, sige na, sige na. Atong sige. libo na lang pangyayaran nyo. Sige, sige. Salamat ha, salamat. Eh, naku. Pasensya ka na ha. Eh, kinu lang tayo eh. Pero wag ka mag-alala, anak. Naku, mababalik din natin yan. Tapos ha, isa pa pala, yung mga gamit mo, uh, kailangan ayusin din natin ulit kasi hindi ko mag-uusapan yung kahira natin. Ha? Oh! Ano to? Saan galing ka na na to? Nanalo po ako sa oratorical contest. Wow! Ang galing-galing naman! Nako, ipaghahanda kita ng masarap na merienda. Anong gusto mo? Gusto mo juice? Malamig na malamig! Maraming malamig yelo! Na Oo! Halik ka na! Sumunod ka na dito sa taas! Apo! Tapos gagawa kita ng sandwich na masarap! <laughs> Ako, mabuti naman at tumigil lang ulan, ano? Nagmisto lang hinulugan taktak sa lugar natin. <laughs> hinulugan taktak. <laughs> o sige na anak, ako na yan. Sige na, mamaya na lang. Sige na, tingnan mo na muna yung mga damit at baka nabasa, o. Oh. Sige na. Ah, sige po. Ako. Alam mo, pag medyo kumita-kita ako ng malaki-laki dito sa pulburon tsaka sa iba kong racket, Hmm? Magmol naman tayo. Ang tagal na natin hindi ginagawa yun para makapag-relax. Mami, nakakagulat ka naman. Mag-ipon na lang tayo. Sa bagay. O nga pala, nag-entrance exam ka na ba dun sa... Saan yan? Mami, ang taas-taas naman ng tuition mo sa universidad na yun. Ako eh, ano ngayon? Okay lang yan. Basta kakayanin ko yan. Ayoko nga sabihin ng tatay mo na... Ay, nako basta. Sa magandang kolehiyo kayo mag-aaral. Huwag mo akong gayahin kung saan sa nag-aaral. Kaya tignan mo, hirap ako ngayon magtrabaho. Basta, Mami, pagka hindi na natin kaya, huwag na natin pilitin, ha? Ako, kaya natin yan. Ako, bahala. Ay! Ay! Ako! Ako! Uy! Uy! Hindi pa yan.
Hello, Aurelio. Si Lucing to. Hindi sana ako natulong sa iyo eh. Pero hindi para sa akin. Para sa anak natin. Nalaman ko na lang na tinanggihan pala ni Dali ang mga pakiusap ni Mami. Kaya nagreklamo si Mami sa POEA at OWA. Dahil doon, napilitan si Dali na suportahan kaming tunay niyang pamilya ng $100 kada buwan. Pero pagkatapos ng dalawang buwan, ayun na problema na naman kami. Ko sa ko ano, Mare? Pwede ba tayo sa inyo para mag-review sa midterms? Ha? Ay, huwag doon. Ang super kalag ni Ever, no? Uh, Kakalipat mare, na naman mare, namin, mare. eh. Uh, oh. May problema ba? Ano nangyari? Ayun yan. 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 Ayun Ay, hindi-hintay ka namin. Ano ka ba? Oo, oh, oh, ay, nako. Ay, sama hindi. Sasamahan ka namin. Kuna mo siya. Kaya na, carry ko na to. May kakusapin lang ako sa pressure zone. Huwag ka magulo. Huwag ka magulo. Oh. Simula na to. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ano ba? Hindi ka nag-rehearse. Ano ba? Ikembot mo. Ano ba? Ikembot mo. Ikembot mo. na ititinda ko. Ang gaganda, oh. Alam mo yan, nabili ko yan sa Divisoria. Tapos ito sa Kiapo. Tignan mo, oh. Tapos meron akong napiling isang blouse na bagay sa'yo. Ayan, oh. Ang ganda-ganda, no? Ma, tuition ko. Ah, oo nga, ano. Oh, anak, hindi ba pwedeng promissory note na lang muna? Ulit. Ano ma, lumipat na lang kaya ako ng mas murang school. Ganun na lang. Ay, hindi no. Ano ka ba? Nasa private ka na nga, lilipat ka pa. At saka mahihirapan ka. Hindi na, dyan ka na lang. Hindi ma, maghahanap ako ng trabaho. Ba't maghahanap ka ng trabaho? Hindi no, mag-aaral ka. Hindi. Makaka, makakaharap din po ako ng paraan eh. Mami, kasi naman, awa na ako sa inyo eh. Kailangan naman nating magtulungan din, Mami. Hayaan mo na ako. Anak, kung kinakailangan kong igapang ang pag-aaral mo, gagawin ko. O sige na, yan blouse, o. Oh. Kung ayaw mo, ibenta mo. Sige mo na yan, sige na. Ayan, crackers and chocolate. 30 pesos lahat. 30 pesos lahat. Yes. Ano mo na diet pala? Ano na lang ako? Ito, milk. Ito, mango, cherry. Wow. Ano ba yung orange? Orange, lemon. Busog na ako dito, friend. Ay, coffee. Ako? Dalawa na ito. Yung isa na ito, bibigay ko sa'yo. Go! Kunin mo na! Girl, wow. wag na girl! Sige na, kunin mo na! Isa, dalawa. Tatlo. Thank you, girl! Okay lang yun. Ako ba? What are friends for? Hindi ko nagagawin. Alam mo, may mga bagay talaga na hindi mo malalamang masarap hanggat nawala siya. Parang lahat. Hello, Marie. Chocolate lang yan. <laughs> so, mm. ano na nga pala ang desisyon mo doon sa problema niyo ng mommy dearest mo? Ah! Di nagtagal, nakilala akong numero unong raketera sa school. Tama ba to? Sigurado ka bang uno ako dito? Aba, nagdududa ka pa? Oo, no. Pacheck mo pa kung gusto mo. I trust you. Thank you, ha. Magkano ba utang ko? Um, 
Martin, patindahan mo yung ano, yung assignment natin sa Echo, yung diorama. Yeah. Ang mahal ng materials yun eh. Kulang yung pera ko. Say no more, Marie. It's done. Ako na bahala sa materials mo doon. Talaga? Mm. Thank you. Alam mo, hindi na to purely business. Ako matagal na taginog. <laughs> Thanks, Lita. Ay, you're most welcome. welcome. Mm. Ay, nandito ka! 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 Friend, read that. Read, 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 read. This go. one. Read this. Basahin mo. Yeah. So, so Pwede ka dyan. 2,000. 2,000. Okay. Kahit paminsan tayo, hindi nyo kami hinanap. Hindi minsan ba natunog yung sa sarili nyo? Paano na kaya mga anak ko? Sarili nyo kami dugo, di ba? Dala namin apelido mo. Pero bakit? Bakit para ka mo lang pakiram? Ha? Cut! Thank you, Marie. Galing mo, ha? Alam mo, pwede kita i-recommend sa ibang grupo namin na pwede ka maging artista. Thank you po. Okay, Marie. Ito yung sihet mo. Thank you po. Thank you, thank you, Marie, ha? Thank you. Thank you, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Baka malik tayo, no? Ano yan? Marie! Ano yan? Marie Bear! Ano to? Bilis, baka malik tayo sa racket natin. Ay, saka na sila yung gamit ko! Sorry, sorry, sorry! Ano yan? Ano pa? Ano pa to? Favorite blouse ko talaga naman siya, Han. Pa yan, oh. Pasaway naman kasi yung kapitbahay na yun, eh. Ba? Anong ginagawa mo? Ako, Mami, itong paborito ko itong blouse sa minansan ng kapitbahay natin pasaway. Hindi yan ang tinutukoy ko. Anong ginagawa mo ti regular student ka? Gagraduate ka ba? Baka mamaya lahat ng hirap natin mauwi sa wala, ah. Mami, kaya lang ako nag-irregular student para mabawasan ang load ko. Saka bawas din sa gastusin nyo. Magkakaroon pa ako ng mas marami oras para makapaghanap ng racket. Di ba yan lang ang pakiusap ko sa'yo? Naunahin mong pag-aaral mo, yan lang ang kaisa-isa kong bilin sa'yo. Na huwag mong pababayaan ang pag-aaral mo. Kasi ang pag-aaral mo, ang pwede natin maging susi para makaahon sa kahirapang ito. Mami, hindi ko naman pinababayaan eh. Hirap na hirap na nga ako, May. Ang dami ko ng pagtitiis na ginawa. Eh bakit? Sino ba kasi nagsabi sa'yo humagilip ka ng pera? Pinipilit ba kita? Di ba sinabi ko naman sa'yo na akong bahala? Alam niyo, Mami, lagi niya yung sinasabi na kayong bahala. Pero ako naman ang laging kawawa. Mami, sino ba lagi pumupunta sa treasurer's office para makipag-usap? Sino tinitigasan ang mukha sa mga professors para makalusot sa mga bayarin natin? Kayo ba, Mami? Ako? Ako lagi? Magbibilang na naman ba tayo? Mami, hindi yun ang sinasabi ko. Ang sinasabi ko lang... Sana hayaan nyo ng pagtulungan natin itong dalawa kasi kitang-kita naman, Mami, hindi nyo kaya mag-isa. Tigilan nyo na kasi yung pride nyo. Pride, Marie? Pride? Alam mo bang yan na lang ang natitira sa akin? Dahil ubus na ubus na ako. Walang wala na ako. Alam mo ba kung gano'ng kasakit sa isang ina na maramdaman na nakikita niya na ihirapan ang anak niya? Pero lahat yun. Lahat yun kaya kong tiisin. Dahil sa huli, ang ahawakan ko na lang ay yung pag-asang makikita ng anak ko ang lahat ng sakripisyong ginagawa ko para sa kanya.
まあ Nagtapos ako, wala ka ng tuition na iitimbihin. Magtutulungan tayong kumita para itong dream house natin. Papatayo natin yung disulupan natin sa Quezon. Two years na na, Mami. Two years na lang. And by that time, sigurado ako, graduate na ito si Kuya. Hindi na natin makakatulong ang Kuya mo. Bakit, Ma? Tanan daw eh, sabi ng lola mo. Kaya hindi na siya makakagraduate. Tayong dalawa na lang ang natitira. Suki, huwag mo na akong charmingin. May problema ka na naman, no? Ma'am, ani. Ma'am, kulang na naman. Ani. Ani, kasi... Hindi pa kasi nakakahanap si Mami, eh. Pero, sigurado yan, next week, nakakahanap na siya pang bayan. Magkano ba yan? Kulang, ma'am, ng 1,000, eh. O, sige. Mahirin mo muna kita para makapag-exam ka, ha? Huwag ka nalang maingay. Opo, opo. O, ayan. Na-expect mo na naman talaga eh. Thank you, ma'am. Thank you. Talaga. Thank you po. Pero nga, seryoso ito na. Masalim ka lang ngayon. Hindi naman. Hindi naman talaga. Bagay. Tinuloy ko ang pag-aaral ko sa kabila ng paghihirap namin ni Mommy. Tinuloy ko rin kahit na anong racket na pwede kong pagkakitaan. Kahit pa yung mga nakakababa ng sarili. Wait lang, Dad. Diyan ka lang. Akin yan. Akin yan, bilis!
gift certificates. Gusto mong bilhin? Mapapakinabangan mo yan. Kailangan mo ng bagong polo, bagong pants, at sunglasses para lalong pumogi ang daddy ko! Yes! Naku! Dinola pa ako. Akin na nga yan. Bata ka, nakakarami ka sa akin. Ouch! Ay! Daddy! 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 Mag-base ka muna! Daddy! Bago ka bigay sa pera! Daddy! Maliit ka pa noon. Siguro mga dalawang taon. Eh di syempre, lagi niyang dinadahilan biyahe sa barko. Hanggang sa isang araw, nahuli ko, ayun, meron na palang binabahay na babae. O edi pinapili ko siya. Kung yung babae niya o pamilya niya. O di syempre, pinili niya babae niya. Mami, tingin mo ba? Alam niya kung gaano tayo nahihirapan? Siguro. Pero siguro, wala na rin siyang pakialam. Mami, hindi ka nabang daddy? Yung ganun, walang pakialam? Eh, lumapit nga tayo sa kanya eh. Wala naman dating. Kung ako mismo yung lalapit, tingin nyo, maawa siya sa akin? Ako wag na anak. Mamasaktan ka lang. Mabalang araw, makakausap ko rin siya. Matatanong ko rin lahat ng gusto kong tanong sa kanya. Sabi ko sa'yo na gustong gumawa ng doki tungkol sa kagaya mo. Ipalipat-lipat na tirahan. Bakit? Alam mo naman na ayaw ko binabota sa buhay ko, di ba? Sa buong campus. Ano ka ba? Nakakahiya. Nako, girl. Ano ba kinahihiya mo eh? Wala ka namang ginawang masama, no? Sa ano ka ba? May honorarium yun, no? Para di sa'yo yun, girl. May budget yun. Ano ka ba? Meron naman palang ganun. Pumaya ka naman. Sige na, please. Mabilis na interview lang naman to, eh. Kung ano yung ayaw mo ilabas, hindi natin ilalabas. Ano, kahirap? Grabe. As in, sobra. Mawawalan ka ng kaibigan. Ay, baka ano nga pala ako magkakaroon ng kaibigan. Eh, hindi man lang kami tumatagal sa tinitirahan namin. Eh, so, yun, wala ako ni isa. Alam mo yun, ang hirap lang kasi na magplano para sa bahay kasi... Yun yung pag-aayos ng gamit kasi hindi mo nga alam gaano katagal titira doon eh. So, kuya ko, ayun, hindi nga rin kinayos mo siya namin. Ganun kahirap. Ang ganda pala ng bahay niya dati ah. Diyan kami unang tumira. Four years old naman ako nung umalis kami. Marino ba ang daddy mo? Ayaw mo siyang lapitan? Hindi. Ayaw ko. Hindi mo na siguro ngayon. Pero kung kailan huling semester na bago ang graduation, saka naman dumating ang 
pinakamabigat na problema ko. Yes? Daddy. Dad? Sino siya? Ah... Uh... Pasensya ka na. Mas maganda kung dito tayo mag-uusap. Okay lang. Uh, naiintindihan ko naman po eh. Pasensya na rin kayo. Ayaw sana akong palapitin ni mami sa inyo kaya lang. Wala na talaga akong maisip na ibang tao na malalapitan. Salamat po. <clears throat> Salamat. Eh, laking abala ko sa inyo nito. Uh, pero huwag mo kayong mag-alala. Ano, uh, eh, hindi na talaga maulit. H hindi ko na kayo istorbahin pagkatapos nito. Sige ho. Uh, thank you. Kamusta na kaya kami? Kung may kinakain pa ba kami? Kung buhay pa ba kami? Yung minsan ho ba naisip niyo yun? Sige ho. Ba't wala tayong ilaw? Eh, anak, ano eh. Pinabayad ko sa utang eh. Yung dapat na ipambabayad ko sa kuryente. Namating kasi may ari ng bahay eh. Kaya yan, naputulan tayo. Situation ko dapat yan. Eh kaso ayun pala, kailangan natin dito. Oriente ng bahay na to. Saan galing to? Pinuntahan mo ba ang tatay mo? Mami, tapos na yun. Ano ba? Ah, importante, meron tayong pambayad dyan sa kuryente na yan. Di ba sinabi ko na sa'yo akong gagawa ng paraan? Anong paraan? Kahit na anong paraan! Basta huwag ka lang pupunta sa tatay mo! Yan ang hirap sa inyo eh! Puro pride nyo pinaiiral nyo! Kahit na hirap na hirap na tayo, wala na tayo halos makain! Pride nyo pa rin ang inuuna ninyo! Ba, hindi mo kasi alam kung ano naramdaman ko kanina eh! Hindi mo alam kung gaano kasakit nung nakita ko si daddy kasama ng pamilya niya! Dinulong ko kay Hien ko, ma. Anong ayaw nila ako papasukin? Ayaw ko papasukin ng asawa niya! Pero nagpakamalit ako, mami. Nagpakamalit ako kahit na ang sakit. Kahit na ang sakit-sakit. Kasi alam ko, kailangan ko ng pera. Kailangan natin ng pera. Ba, 
kahit na ito na magutang natin. Sa bahay. Tubig ka rete. Kasya na ito sa pan ito. Ay, sa iba ako na lang ang gagawa na paraan. Okay ka lang? Hindi. <laughs> Mukha nga. Ngayon lang ito nakitang umiyak eh. Girl, akala ko ba bawal umiyak? <laughs> Patong patong na kasi eh. Problema ko sa bahay. Problema ko pa dito sa school. Alam mo ba may last morning na ako? Pag hindi ako nakabayag, hindi hindi ako gagraduate. Buong semester, nakapromisore na ito ko. Lahat yung dinis ko. Lahat ng kahihiyan. Kasi gusto kong gumraduate. Pero wala na mukhang hindi na yun mangyayari eh. Napanan ko na mukha ako, lumapit na ako sa dad ko. Ngayon dito ko sa'yo. Dahil-dahil na dati mo sa dati ko. Ano nangyari? Pinabaranggay ako ni Mr. Yap eh. Pilit akong pinaalis ng bahay. Kanina pa nga kita hinihintay. Alika na anak. Tulungan mo na ako. Saan ka pupunta? Ma, saan ka pupunta? Ma! Ma! Saan ka pupunta, ma? Yun ang unang pagkakataong nakita ko si Mami na ganun. Naawa ko. Nalungkot. Natakot. Kung siya nga na malakas ang loob ay halos parang nawala ng pag-asa. Paano pa kaya ako? Paano ko pa kaya tutuparin ang mga pangarap ko? Hindi ko alam. 
Hindi ko rin alam kung kailan matatapos ang pakiramdam ng mabuhay ng walang katiyakan. Sinsalamin ko. Salamin. Salamin ko yung, yung favorite na vase ko nasa Ana. Pinili kita ng almusal doon sa natitira natin pera. Thank you. Inaayos ka na rin yan eh. Uuwi muna ako ng Quezon, ha? Ibibenta ko na yung lupa. Sabi ko noon, kahit maghirap ako, hinding-hindi mawawala to sa akin. Itong titulon to, kasi importante siya sa akin. Pero meron pa lang mas importante. Yung titulong makukuha mo kapag nakatapos ka sa kurso mo. Tapos, kapag nakapagtapos ka na ng pag-aaral, Siguro titira din tayo sa ganyan. Marahil hindi sa Quezon, pero kahit saan. Basta ano ako. 
algo importante. Magkasama tayo lagi. <laughs> Hindi ako binigaw ni Mami. Tinupad niya ang pangako niyang pagtatapusin niya ako ng pag-aaral. Hindi ko rin naman siya binigo dahil pagkatapos ng isang semester, nakagraduate na rin ako. Mabuti naman at pinatapos na muna na may-ari ang graduation mo, no? Bago tayo pinaalis dito. Hanggang ngayon, nangangarap pa rin kami ni Mami ng sarili naming bahay. Tulad ng dream house namin. Alam ko, darating din yun. Hindi kami maiinip. Basta dodoblihin lang namin ang sipag. Pero habang wala pa yon hindi kami titigil sa paghahanap ng pagkakakitaan. At least ngayon, may trabaho na ako, kaya magkatuloy na kami ni Mami ng pagbabayad ng upa. Mukhang maayos na rin ang tinitirahan namin ngayon at mukhang tatagal na kami dito at hindi na muna kami lilipat pa. Lubos na gumagalang, Marie. Sa hirap ng pinagdaanan ni Marie, ay muntik na niyang makalimutan na hindi ang apat na pader ng isang bahay ang bumubuo ng isang tahanan kung hindi ang ating pamilya. Ang mga mahal natin sa buhay na mananatiling nasa tabi natin kahit saan man tayo dalhin ang ating kapalaran. Ito po si Charo Santos. Magandang gabi po, mga kapamilya. sa panibagong bahay, bagong pakikisama, at bago na naman pagsubok sa aming buhay. Hindi 